Morrillos, ¿cómo están? Bueno, estamos que 10. Hoy es, hoy es Viernes Santo, chicos. Estamos aquí en Coruña. Eh, hace frío. Viernes Santo, hace frío. Voy a meter las manos aquí, miren. <risa> miren cómo está el cielo allá. Lluvia, frío y de este lado sol. Parece dos ciudades. Son los contrastes, es primavera. Dice. Morrillos, pues ya estamos aquí en el centro, eh, hay mucha gente en la calle, es viernes santo, entonces pues vamos a ver qué encontramos. Sí, eh, de primera mano ya no, te, no se olviden, suscríbanse, comenten ah. cómo es el feriado en tu ciudad. Cómo es Semana Santa en tu ciudad. Y déjenle me gusta. Y déjenle me gusta, dice la abuela. Pues entré al baño y porque está haciendo un drama. ¿Qué dramas haces? Tú te da pena. Tóxico. Ya voy, aquí estoy. ¿Qué dramas? Sigo con Alex. Ya de primavera a verano ya regresan los cabaliños. Cabaliños. Regresan los cabaliños. Aquí para los niños. Con esos. Pues sí, es, hay, hay más gente de la que pensé, chicos. Y que hoy llegó un barco, 6.000 turistas, entonces aquí debe haber todavía parte de ellos. Eh, verán a la gente abrigada, hace frío. Hasta poca está abrigada, porque compramos una banderilla de tamarindo. A ver qué tal. ¿Qué, Cristian? ¿Qué compraste? Tamarindo. Chile con... Ese nunca vi. Uh, el tamarindo con chile. Este es México. Pues vamos a caminar hasta el centro de María Pita, hasta la plaza María Pita. El año pasado pusieron ahí como algún stand y había pequeños conciertos. Espero que este año encontremos algo. Eh, no sé, vamos a ver. Creí que iba a haber más gente aquí, pues se ve más, se ve muy tranquilo. Hay gente, pero... El año pasado estaba totalmente es lleno. Porque el año pasado hacía sol. Sí, el clima es... estaba totalmente diferente. Sí, llevamos unos días que no, que no pinta bien esto. De verdad que si están por aquí por Coruña, vengan aquí a esta eh, confitería que es buenísima. Los panes son muy, muy ricos. Todos los que venden por acá. También hay roscón, ahora están vendiendo roscón. A ver. Ah, Matuca. ¿Ah, yo? ¿Esto es como lo imaginaba o no? ¿Sí o no? Estamos en nuestro antiguo barrio. Bueno, regresar. Sí, yo la verdad sí extraño vivir por aquí. A veces. De lunes a jueves sí, viernes y sábado no. Nos encontramos aquí a nuestro amigo Gus, que ya hace mucho que no lo veíamos porque ya se mudó a Vigo. Hacía tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en Vigo? Pues mira, en total, un año y medio ya. ¿Año y medio? Sí. Joder. No, 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 tiene como un año que ah, se mudó. No, no. Sí, sí, se volvió a Coruña después, sí. en Coruña en tres meses. Ah, okay. Amigos, pues ya llegamos aquí a la Plaza de María Pita, pero eh, no, no hay nada, no hay nada, no hay eventos, está tranquilo. Les digo que el año pasado está, había una, pues había un como stand donde había música y demás, pero ahora no hay nada. No estaba aquí la música, estaba en el puerto, pero bueno, ahorita vamos para allá. Amigos, pues eh, lastimosamente no hay nada, no hay ningún evento. El año pasado estaba aquí el set, había música, sillas, cervezas, había como food trucks para comer algo y ahora no hay nada, nada, nada. Está raro, no sé, quizás sea por el clima. Quiero pensar que sea por el clima, porque sí hay gente, pero no hay nada ahora. Creí que nos íbamos a encontrar algo, algún evento, algún eh, nada, o algún espacio y no... Qué tristeza. Qué tristeza. Pero cuéntenos cómo se la están pasando ustedes, qué hicieron. Vamos a caminar un poquito más por aquí, a Coruña. Ay, hoy hay la 
procesión de la medianoche a las 8 de la mañana aquí en la ciudad vieja. Sí. El eh, año pasado la vimos. Sí, el año pasado sí tuvimos algo. Eh, no creo que asist eh, asistir a ese evento no, porque es pues, A la medianoche ya estoy dormida. Sí, para que duerme temprano y. El cachorro también. también. Qué bonito es por aquí, amigos. Todos los días salía con Puka a caminar por aquí. Salíamos todos los días por aquí, caminamos todo esto, pum, 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 hasta allá. Muy bonito. Digo, ahora que es primavera y, y, en, y en verano es muy, muy bonito porque en invierno pues, es, es frío, viento, es mucho viento. Es una locura. Es helado aquí, pero bueno, la mayoría de los días fue bueno también. Que también me tocó ver esto vacío mil veces, pero vacío sin ni un alma. Pero es bonito verlo con, con gente caminando, muchos niños, el carrusel, que, que todo el invierno lo vi vacío y ahora que, es, que está lleno es, es, es bueno. Me salió una perrilla. <risa> Cristian tiene mucha alergia de frío. Alguien nos diga cómo combater eso. Mira. Pobrecito. Pero un estornudo a cada 30 segundos. Chicos, hoy nos visitó un barco. 10,000 turistas estaban por aquí, pero ya no lo alcanzamos para que pudieran apreciarlo. Oiga, porque también tiene vida, ¿eh? Ahora es la idea que la acordó. Muy bonito esta parte de la coruña del puerto. Con este clima, puedes caminar. Esta zona es para pescar. Toda esta parte. Aquí es para poder bañarse. Del otro lado hay un castillo. Aquí con los, los perros hay un sanitario. Muy bien aquí. Si tienes un barco, un velero, aquí. También puedes rentarlos aquí. Creo que ya viene la lluvia, ya nos están cayendo algunas gotas. De este lado se ve totalmente negro. De este lado no. Dice Gus que va a pasar la lluvia. Yo sí, no creo. Bueno, aquí sí se ve. Ah, pues ya está lloviendo. Entonces, ya está lloviendo, chicos. Entonces vamos a, a cubrirnos un poquito. Pero sí, así es Galicia. Así es Coruña. Lluvia, lluvia y más lluvia. Okay, nos vamos a vivo, tú y yo. Vamos. Ahora estamos aquí, arrestados aquí en esa parte que es cubierta porque la lluvia no pasa. Ahora pasó. ¿Te quieres mojar, Puka? Puka dice que es negro. Miren, aquí hay unos turistas que nos vienen a visitar. Y esa es la vista que le gusta a Raquel. Se ve parte del puerto, los barcos, el castillo. La Virgen. Mira, estaba lloviendo, estábamos escondidos aquí abajo, literal. Y ahora ya de llover, el sol salió. Todos están saliendo poco a poco. Y es una cosa linda. Esto es Coruña, esto es Galicia. Te llueve, se nubla el día totalmente. Y de repente tienes estos, estas vistas, estos cielos. Y estos atardeceres que son... De verdad, hermosos. Sí, aquí estoy hablando con Cristian, que ese horario es el horario de, se llama Golden Hour. De la Golden, ah, miren qué bonito. Este sí. Golden Hour. Se ve bien bonito. <risa> eh, ¿Se acuerdan de este edificio? Que un día les dije que tenía, que se veía terrorífico y en primavera se, ve, se veía muy bonito, lleno de, de, de plantas, pues ya las quitaron. Seguramente alguien con, ah, es que hubo un incendio aquí, no sé si fue eso también. O seguramente alguien la adquirió el piso, bueno, el edificio y quitó todo. No lo sé, pero bueno, era, era muy bonito. Pues ahora vamos a descansar, chicos. Gus nos va a llevar a un sitio nuevo, dice. Dice que es nuevo, yo no le creo que haya nuevo, algo nuevo por aquí. Nuevo para vosotros. Ah, nuevo para nosotros, dice. Eu 
queríamos saber, amigo. Olha aí, olha, olha, olha aí. Amigos, pues ya caminamos por todo aquí el centro y pues no encontramos nada, algún evento en especial. Solamente encontramos a, a Gus, a nuestro amigo Gus, que ya tenía mucho tiempo que no lo veíamos y fue bueno encontrarlo. Eh, nos despedimos con estas hermosas vistas de esta placita que se llama Plaza Escárraga. Eh, muchas gracias por vernos. Suscríbanse, suscríbanse. Dejen su me gusta. Eh, vengan a Coruña a visitar sí, ahora venga, en verano, venga. porque es muy bonito y vale. Sí, todo, todo lo que es eh, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, parte de octubre, el clima es espectacular. Traigan sus mascotas. Las vistas son muy, muy buenas y si pueden traer a su mascota será bien recibida aquí en la mayoría de los lugares, bares, restaurantes. Entonces, por acá nos vemos chicos. Muchas gracias por vernos. Chao. Un brindis. ¿Por qué? Salud. Un año que no, hace un año, ahora sí, hace un año. <ríe> Salud. Por muchos años más. Salud, Puka. ¿Qué guarilla? El bus. El bus. Dice que estamos celebrando un año de amistad. Eh, bebiendo cerveza alemana. Pues llegó a eh, chorizo, ese es picante, eh, dijo, creo.